So, violation po ng CDO ang ginagawa ng ABS-CBN sa pagpapatakbo ng TV Plus. Mr. Cordoba, am I correct there? Correct po. Tama po. Tama po. Bakit hindi inaawat ng NTC yung pag-broadcast sa digital samantalang kayo naman ang nabigay ng provisional authority sa ABS-CBN na mag-broadcast? Ba't hindi nyo po inaawat yan? Tinotolerate ba ng NTC yan? Actually, Your Honor, hindi po. Um, ganito po, um, pagka-issue po kasi namin ng, ng uh, cease and desist order, ay uh, after a few days po, ay umakyat po agad ang ABS-CBN sa Korte Suprema. So, lahat po ng aksyon namin, dahil po iniisip namin yung case na pending sa Supreme Court, ay ayaw po namin magkamali. Kaya po ang aming ginawa ay uh, humingi po kami ng uh, tulong sa Office of the Solicitor General, who is our... Uh, statutory council dahil oh, sila po ang tanong ang, ko sa iyo ngayon ha kami sa Supreme Court dapat sa nila alam ko na naiintindihan mo abogado naman tayo pareho eh ayun sa kanila ang amin po maging aksyon and we're both lawyers here no alam naman natin yes. yan pag walang sinasabing TRO o Supreme Court pwede kayong kumilos di ba yes sir on but hindi kayo kumilos uh, actually po yan na nga po ang uh, ang aming ang advice sa amin ng uh, office of the soldier kaya po mag-iissue po kami ng Elias cease and desist order yo. Ano ang advice ng soldier sa inyo? Paki-sabi nga in open ano, uh, in open session para malaman namin. Nakasulat ba 'yan? Ano sinabi ng Office of the Solicitor General? We will also submit a copy your honors. Um Ayun uh, po bang pinakadulo na lang? Uh, nonetheless, given the circumstances including the Supreme Court's resolution dated June 23, 2020, in the Republic's co-warrant petition, the Supreme Court pronouncements that ABS-CBN petition will be resolved by July 13, 2020, and the continuing hearing of the House Committee on Legis Legislative Franchise, the NTC may first issue an alias CDO. If and when ABS-CBN still continue to broadcast through Channel 43, the NTC may avail itself of effective means to, to stop such broadcast. Ayun po ang nakasulat dun sa uh, last paragraph po ng... Uh, hindi naman kayo inaawat ha? Inaawat ba kayo dyan? Wala naman awat ako nakikita dyan ha? Hindi po. Ngayon lang po kasing umaga dumating your honor. Yun pong uh, sulat ng... So the past eight weeks, after you issued the CDO, iniintay nyo lang yung pagkakataon na tanongin namin kayo. Bali by tolerance, with, within your power, you, you made it your job to allow ABS-CBN to operate without a franchise. Actually, Your Honors, uh, dati pa po namin na itanong to sa Solgen, I think uh, they were still considering it po dahil pinag-aaralan po nila kung ano maging epekto po nito sa Mr. Supreme Chairman, Court I believe that we already found a ground for this committee to file a case with the Ombudsman against Commissioner Cordoba because he has willfully disobeyed uh, the, 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 the power of Congress to issue franchises and allowing a a, an entity to operate without a franchise and earn money at the same time. Mr. Chairman, I, I looked at, uh, this is considered ultra virus on the part of the NTC. Tiningnan ko po, Mr. Chairman, ang palabas sa TV Plus, ang nakakagulat lang po, ang nabi hong advertisement. Kumikita sila ng pera, gumagalan sa sila ng napakalaki, pero wala silang prangkisa. At ito po, ito relate at uh, eight weeks na po yan. Mula na simula na hindi po tumitigil ang ABS-CBN sa pag operate po ng TV+. Plus. So, uh, because they have committed an ultra-virus act, we have a ripe case for the Ombudsman, Mr. Chairman.